Herkese afiyet olsun diyorum. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Çok teşekkür Hoşça kalın. Hadi iyi olun. Sağ olun. Tamam bir yerde. Eyvallah abi. Seviyorum evet. seni abi. Abi görüşmek Hadi üzere. Teşekkürler. Sağ ol. İsim neydi abi? Meriç ama bana baba diyor herkes. Baba Arka diyor. baba dediği için. <gülüyor> Bazen gemiyle oluyor. Gemiyle oluyor. Bir şekilde yürüyor ama burada iş. Türkiye'den geliyor. Maraş'tan mı geliyor bunlar? Evet Maraş'tan. Maraş'tan geliyor bunlar. Abi göbek var ve atlet var abi. Evet. Türk var. Sen YouTuber misin abi? Aynen abi. Şimdi ben e, nerede izleyeceğim seni? <gülüyor> Bütün elemanlarda babası. Şimdi Arda Bey'in babası mısın abi? Evet. Abi sen ne yapıyorsun burada? Biz mahsulleri mutfağı. Şöyle ufaktan bir göstermek istiyorum size. Çok özel bir insanla tanıştıracağım size. Şöyle görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çok muazzam, çok muazzam bir restoran şöyle... Deniz mahsullerinde canlı canlı böyle ufaktan göstermek istiyorum size. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru bir yol alacağız. Bakın yengeçleri bu arkadaşları şöyle bağlamışlar. Kaçmaya çalışmasınlar diye görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ufaktan çok muazzam bir girişi var. İçeri doğru giriyorum abi. Görüyorsunuz çok tam bir deniz mahsulleri seafood restoranı. Mükemmel bir yer. Şöyle içeri doğru bir giriş yapıyorum. Burada da mutfak bölümü. Benim için çok ilginç bir an. Çok baya bir büyük bir mekan. Hello. Şimdi içeri doğru giriyorum. Bar kısmı burası. Şöyle yavaş yavaş bakın. İçeri girdim. İçerisi Şöyle tamamen denize açılan bir noktada. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kenardan yavaş yavaş denizi göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Tam bir deniz mahsulü mekanı. Seafood. Görüyorsunuz. Mükemmel. Burada yine aynı misafirler Parçalarını veriyorlar. Şöyle devam ediyorum. Hello. Bakın mükemmel bir yer. Mükemmel bir mekan. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Arda. Bir Arda Bey karşıladı beni. Mekanın sahibi sanırım. Nasılsınız abi? İyisiniz. İyiyiz çok şükür abi. Buyurun. Şöyle nereye geçelim abi? Şöyle geçelim. Direkt mekanın içine girdik. Mekanın sahibiyle evet, karşılaşmış kenarı, olduk. Kenarı. Aynen deniz kenarı. Abi şöyle çok dikkatimi çekti de gerçekten çok muazzam böyle denizin tam içinde bir mekan. Nasılsınız abi iyisiniz? İyiyiz çok şükür. Hoş <gülüyor> İyi güzel. Şükürüz. Bir tanıyalım abi seni biraz. İşte ben ne abi, kadar sürede buradasın e, abi? Yaklaşık 15 seneden beri buralardayım. Evet. Daha önce ilk e, döner dükkanımız vardı. Evet. Sonra ikiye çıkardık döner dükkanımızı. Evet. Ondan sonra işte Covid zamanı biraz herkesi etkiledi yani. Tabii. Daha sonra da burayı e, bulduk. Açalı da yaklaşık 4-5 ay. Burası ne mutfağı? Senin, e, Burası sen deniz ürünleri, tayı, tayı mutfağı ve Avrupa mutfağı. Avrupa olarak mutfağı. Çalışıyoruz, evet. Türk mutfağı var mı burada? E, Türk mutfağı e, müşterilerimizin isteği üzerine hazırlanıyor. Yine. Hazırlanıyor, hazırlanıyor güzel. Öbür mekanımız buraya fazla uzak değil, oradan da... Arda Bey kaç zamandır, ne kadar süredir buradasınız? 15 senedir. 15, 15 senedir. senedir Nasıl alışabildin mi abi? Ben genelde böyle... Yani... E, güzel ya burası. Türk işletmecilerle böyle zaman buldukça röportaj yapıyorum. Kısa kısa videolar falan çekiyorum. Bir senin de dilinden dinlemek istiyorum. Nasıl alıştın buraya? Nasıl bir hayat hikayem var? Nasıl geldin buraya? İlk önce işte babam gelmişti buraya. Evet. Ben de Türkiye'deki iş yerlerine bakıyordum. Orada da restorancıyız yani. Burada başlamadık Öyle mi? sadece. Evet. Ondan sonra da babam geldi, beğendi. Fotoğrafları falan gördüm. Ben de beğendim. Diğer diğer iki seneye kış zamanında beraber geldik tatile. Önce döner işiyle başladınız burada. Döner kebap. Evet, ilk önce tatile geldik 3-4 kere falan. Ondan evet. sonra benim de hoşuma gidince ben dedim burada bir mekan açmam lazım. Eksiklik var burada. Evet. Ufak bir dükkan var, Walking, Walking Street'in girişinde. Evet. 
Orayı bulduk açtık. İlk tavuk dönerle başladım. Çok e, ilgi alaka olduğunu görünce de et dönere de başladım daha sonra. Ondan sonra et dönere başladınız. Burası nasıl bir şey oldu böyle hani direkt mi deniz mutfağı? Biraz daha yeni mutfağına yakın olduğu için herhalde biraz daha iyi olacağını düşündünüz. Evet aynen öyle oldu. Aynen. Burada evlilik bir şey var mı şu an? Var evliyim. Daha iyi olarak. 13 seneden beri evliyim. İki tane çocuğum var. Allah başlasın. 13 senedir burada evlisiniz. Ee, burada. Tayland'da evlisiniz değil mi? Tayland. Çok güzel ya. <gülüyor> ya. Çok böyle ilginç bir hayat hikayesi gibi. Biraz anlatmak ister misin? Nasıl oldu? Yengeyle nasıl tanıştın burada? İşte bu... E Burada dükkanı açtıktan sonra böyle bir darbe gibi bir şeyler oldu. Öyle Mutfa. mi? Bizim işler bayağı kesildi. Yani onlar yaşamıyor mu? Yasağı falan vardı. Evet. O esnada da ben boş kaldım. Her yer zaten kapalıydı burada. Aynen. Sokağa çıkma yasağı vardı falan filan. Hmm. Sonra buraya 100, 100 km yakında bir yerde bir gastronomi okuluna yazıldım. Evet. Oradan bir arkadaşım vardı. Onun yanında kalıyordum. Evet. Daha sonra da eşimle orada üniversitede tanıştık. Üniversite üzerinde tanıştınız. Sonra işte darbe falan bitince Allah de... Allah'ın üstü desin diyelim abi. Sağ olun. <gülüyor> ya e, buraya ile alakalı mesela Tayland'la ala, alakalı birkaç şey sorsam mesela genelde bizim takipçiler falan merak ediyorlar. Hani Tayland'da evlilik nasıl, iş nasıl, e, Türk vatandaşı gidip burada çalışabiliyor mu, kolay oluyor mu ya da iş yani, yeri açabiliyor mu şeylere mesela başlasak. Hiç, hiçbir iş burada kolay değil. Hiçbir iş kolay değil. Yani burada. Amerika bile daha kolay burada. Evet. Burası daha zor. O kadar söyleyeyim. Mesela evlilik burada zor mu? Evlilik bayağı bir prosedür gerekiyor. Prosedür. Önceden kolaydı benim evlendiğim zaman ama şu anda bayağı bir prosedür gerekiyor. Vatandaşlık olayı zaten herhalde evlendin, olayı, evlensen de olmuyor kolay kolay. O daha zor. O daha zor. Daha da zor yani. Çocuk olduktan sonra nasıl oluyor? Vatandaşlığı nasıl seçiyorlar çocuklar? Yani aslında şu anda benim hakkım var ama uğraşamıyorum yani. Çok uğraşmam lazım. Ona zamanım yok. Prosedürü çok değil mi onun? Prosedürü çok evet. Hani vatandaşlık olayına girebiliyorsunuz evlendikten sonra, çocuk olduktan sonra. Yani bir 4-5 sene evli kalman lazım. 4-5 sene evli Aynen. kalman lazım. 5 sene galiba. Hmm. İş olayı diyelim ki Türk vatandaşı burada çalışmak istiyor. Yani bir yurt dışında çalışma isteği olur ya bazı arkadaşlar da. Evet. Ee, gurbete çıkan arkadaşlar da var. Soran arkadaşlar var. Buralarda mesela iş bulabiliyor muyuz? Bu iş nasıl oluyor? Prosedür yani zor burada, mu? Burada gerçekten çok zor. Yani mesela, legal olarak çalışmak çok zor. Yani direkt yasal olarak çalışmak evet. bayağı bir teferruat bayağı herhalde. Bir teferruat İşletmenin üzerine biraz yük bindiriyor değil mi? Evet bu? çok bindiriyor. Mesela bir şirket açıyorsun kendi üstüne. 2 milyon baht şeyinde. Evet. E, bütçe olarak. Mesela başka bir yabancı çalıştıracaksan 2 milyon daha sermayeyi yükseltmen lazım. Hı. 2 milyon da 2, 2 milyon baht yani. Aynen, ortalama milyon. TL 1 milyon TL civarı bir rakama denk geliyor o ortalaması. 2 milyon baht 1'e 2 gibi. Ortalaması yani 3 aşağı 5 yukarı. Yani öyle bir rakam oluyor. Yaklaşık oynuyor. 20.000 bin dolar yapıyor galiba. Evet. Yani yüksek bir rakam. 25 bin dolar falan yapıyor. Evet. O yüzden buradaki işletme sahipleri, Türk işletme sahipleri benim gördüğüm kadarıyla e, hani Türkiye'den vesaire Usta biraz getirmekte zorlanıyorlar galiba değil mi? Öyle bir yani durum işte konusu var. Yani işte ihtiyacı olan varsa, parası da varsa neden olmuyor? Mecbur olduğunda yani. o ihtiyaç meselesi, arz talep meselesi oluyor ama ekstradan onu yapması biraz zor. İş yeri açmak kolay mı peki burada abi? İşte her şey para yani. Paran varsa her şey kolay. Para, para şey mi dönüyor biraz? Rüşvet olayı var mı oralarda dönüyor yani mu? Yani biz, biz, biz, biz o işlere hiç girmiyoruz. Bizim her şeyimiz legal Aynen. olduğu için. Yani her şeyin lisansı olacak. Prosedürüyle, lisanslar... Çalışma izin olacak. Evet. Tabii her şeyi... Şir şirket evrakların, iş yeri ruhsatların. Aynen. Her Burada şey... ev almak nasıl peki abi? Tayland'da patlaya da ev almak. Ee, müstakil evi şirket üzerine alabiliyorsunuz. Evet. Ama isterseniz kondo, apartman tarzı onu kendi üstünüze alma şansınız var. Onlar olur. daha mı kolay oluyor? Mesela şey illa vatandaş olmaya gerek yok. Turist yok, olsan yok. alabiliyorsun gerek onu. Yok. Araç falan onlarda da herhalde. Araç, araç satın alabiliyorsun. Araç kolay. Araç, araç kolay, motor, motosiklet vesaire. Şey, onlar kolay evet. Aynen. Bir Aykut ismi bir arkadaşım vardı. Onun da videomuz vardı daha önce de. E, o da aynı şekilde bahsetti. Evet. Emigration'den bir kağıt aldı. Onunla evet, gidip... Emigration'den bir kağıt alıyorsunuz. Adres kağıdı. İkamet kağıdı görüyorsunuz. Evet, ikamet kağıdı evet. oluyor. Daha sonra motor ya da araba alabiliyorsunuz. Ama bu araç veya herhangi bir şey almak, taşıt almak buradaki oturum sürenizi uzatmıyor. Yok, hayır uzatmıyor. Oturum sürecini uzatmak Ev için... Ev alsanıza dahi uzatmıyor. 
45 gün oturum süreci var. Bu daha doğrusu turist vizesi evet, var. Evet şu anda yeni başladı. 45 doğru. gün çıkıp girdikten sonra tekrar 45 gün oluyor. Evet. Bir daha uzatmak isterseniz onun için ekstra bir herhalde bir ücret ödeniyor. Bir 45 gün daha alınabiliyor bildiğim kadarıyla. İşte yani şu bir anda ücret ödeniyor. Bir... çünkü burada devamlı şey değişiyor. Prosesör değiştiriyorlar. Aynen sık sık değişiyor bunlar. Yani şu anda bayağıdır takip etmiyorum. Ben. Evet krallık yöntemi herhalde burada yönetim sistemi Yok, biraz. Yok normal, normal e, başbakan var burada. Başbakan da var. Evet, başbakan yönetiyor. Kral, Kral da var. sembolik olarak. Sembolik olarak. Evet. Yani ona danışmadan bir şey yapmıyorlar herhalde. Öyle bir şey var. Ya büyük ihtimal e, başbakan yapıyor hepsi. Değil mi? Evet. Başbakan yapıyor bütün uygulamaları. Biraz böyle mekandan bahsetsen abi bize hani mutfağı menüyü falan bir görsek seninle. İstersen biraz mutfak kısmı e, nasıl işliyor? Müsaitse oraya da geçelim. Tabii geçelim. Geçelim abi. Hadi bakalım gidelim abi. Evet. Arda Bey'in peşinde takıldık. Aşçı başı. Hello. Hello. <gülüyor> Türkçe <gülüyor> bilmiyor değil mi arkadaşlar? Böyle. Böyle mutfak. Aynen. Deniz mahsulleri. Burada tavuklarımız var. Böyle deniz mahsulleri. Tay, tay bölümü değil mi abi burası? Tay bölümü. Aynen burada balıklar pişiriliyor. Hello. Bu her her mekan işletmeye sokmaz yani o yüzden Avrupa mutfağının yapıldığı yer. Yani. Avrupa mutfağı değil mi abi? Ne var? Pizzalar falan mı var abi burada? Burada genelde ıslak kozları pişiriyoruz. Islak kozlar pişiyor. Kaşarlı, özel. İtalyan mutfağı tarzında bir şeyler var mı? Var, Makarnalar falan. Makarnalar. Onlar da var. Çok iyi abi. var özel. Stekler var. Önümüzdeki her pizza da yapmaya başlayacağız. Oo süper. Deniz ürünü pizza falan. Deniz ürünü. Buraya da yapışır zaten. Böyle kolay gelsin diyelim arkadaşlara. Buradan şöyle geçiyorum abi. Biraz da şu bölümü bana bir tanıtırsan benim çok dikkatimi çekti ilk. Ee, i̇çeri girerken video kaydı başladıktan sonra şöyle deniz mahsulleri. Nehir karideslerimiz var. Evet. River from diye geçiyoruz. Nehir dediğiniz mesela ne? Ne, nehir. Nehir yani o nehirden mi? Nehirden geliyor. Bu. Geliyor bunlar. Evet. Orada yakalanıp geliyor. Canlı, canlı olarak. Canlı burada nasıl direkt ayaklanıp buradan sonra masaya geliyor yani. Buradan alıyoruz. En tazesiyle. Tartıyoruz. Müşteri ne kadar isterse Aynen. 500 gram, 1 kilo. Ondan sonra nasıl pişirilmesini istiyorsa ona Süper. ücret almıyoruz. He, ücret almıyorsunuz bana. Ruby fişimiz var. Burada. Bunlar ne balığı abi? Ben bilmediğim için. Ruby fish. Ruby fish yani okyanus balığı gibi bunlar. Nedir? Aynen. Okyanus. Bunlar tatlı su. Şöyle. Tatlı su balığı. Evet. Burada da sea bass'ımız var. Sea bass. Şuprayla levrek karışımı bir şey. Şuprayla levrek Daha karışımı. Daha çok levreyi andırıyor. Şöyle bakalım. Bunları nasıl bunlar yapıyorsunuz deniz. abi? Deniz mi var? Okyanus mu oluyor bunlar? Aynen. Okyanus balığı bunlar. Bunlar çok güzel balığı. Ha, onları bilmiyorum. Hiç bakmam tadına. Bunlar estri diyemiz. 1 kilo falan mı geliyor onlar ortalama? 2 kilo gibi. Bunlar yaklaşık 1 kilo gibi. 1 kilo gibi. Evet. Aynen. Bunlar şöyle özel, özel suratan geliyor. Suratan neden geliyor bunlar? Abi şöyle. Günlük giyim seçiyor. Günlük giyim seçiyorsunuz. Bunlara nasıl yetişebiliyor musun ya o kadar zor olmuyor mu böyle? Vallahi işte sabah 9'unda kalkıyorum akşama kadar hep alıyorum. Akşama kadar sürekli. Evet. Vallahi kolaylık versin abi ne diyeyim yani. Burada işte kozlarımız var canlı. Aynen. Yengeçler falan da var. Burada yengeç. Aynen. Kerevit dediğimiz, rock lobster. lobster, kerevit diyoruz biz Türkiye'de bunlar. Aynen. Evet. Bunlar da deniz, deniz e, yengeçleri. Deniz yengeçleri evet. mi? Bir ekmeği alalım Aynen. Yani Abi, burada king, yani. king crab diye geçiyor. Aynen. Canlı bunlar. Canlı aynen gördüm. Bağlanmış zaten ya bir Türk'ün burada. Bunlar canlı olmazsa e, lezzetli olmuyor. Değil mi? Hep canlı olması lazım. Aynen. Bir Türk'ün burada dediğim gibi ya böyle bir mekan açması bizi de gururlandırıyor yani böyle bir atmosferi yaşamak. Rakımız da var. Aa bakalım abi. Ya bunlar ne şimdi bir anlatır mısın bana bir? Seni seven arkadaşlara bakın arkadaşlar. Tayland'da bunu ancak burada bulabilirsiniz. Yani bana soranlar oluyordu böyle karşılaştığım mesela gezgin arkadaşlar falan oluyor. Yani bir canımız çekti falan diye diyen arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımız geldiği zaman Aynen. Şu şeyi 2500 baht açıyorum. 2500 baht gayet uygun abi. Yanında salatası var, haydaresi, menzesi falan var. E, Türk misafirlerimize de e, o gördüğünüz sea bass olan çöpra levrek Aynen. karışımız balığı tavsiye ediyorum. Diğer geçelim abi oraya bir daha gösterelim. Evet. O tarafa doğru içeri doğru tekrar geçeriz. İstakozlar. İstakozlar burada abi. Bunların fiyatları nasıl abi sizde? 
Bunlar Türk, Türkiye'den gelen e, turist arkadaşlar. Kilosu 2700. Kilosu 2700. Bak. Tanesi 800 ile 1200 Aynen. gram arası geliyor. Aynen. Şöyle abi. Bunlar da deniz, deniz e, Tiger Brown diye geçiyor. Tiger. Evet. Bakın arkadaşlar. Tiger Brown. Yani Türkiye'de bu kadar büyüğünü bulunmak Aynen. zor. Bayağı bir iri, iri jumbo yani bayağı bayağı bir iri. Yani bunun bir, bir, bir tanesi doyurabiliyor insan. Aynen. Şöyle geçelim abi bu tarafa. Burada başka. Burası ne abi? Burası da böyle müşterilerimize... Özel sunum karışık, mu yapıyorsun abi? Sen bana tepsiyle tabakla. Seafood combination diye geçiyor. Kombinasyon alıyor böyle istediğini. Bunu seçtiğini. alıyoruz. Mangalda kızartıp kızartıp. Mangalda. Şimdi birazdan mangalı gösterelim. Aynen. Şimdi geçiyoruz abi bu tarafa doğru. Burada... Alp şaraplar var. Burada ortalama bir fiyat verirsen mesele nedir abi? Özel şarapların e, Türkiye'den i̇şte gelecek şaraplar, olan turist arkadaşlar için. 900 bahtan başlıyor. 900 bahtan, o 90 baht. Mesela örnek görüyorum bu. İtalyan. İtalyan evet. 1290. Cabernet Sauvignon. Bu Fransız. Evet. 1590. 1590. Merlet Cabernet. Aynen. Ya Türkiye'den getirdiğin ürünler de var. Buraya nasıl mesela tedarik edebiliyorsunuz? Zor olmuyor mu buraya hani, e, alkol sunuları? Dostlar oluyor. Bazen gemiyle oluyor. Gemiyle oluyor. Aynen. Bir şekilde yürüyor ama burada iş. Abi şöyle dönüyoruz. Şöyle mutfağı önünden geçiyoruz. Rumbalı bir çalışma var içeride. Gayet güzel maşallah. Burası muazzam bir mekan yapmışsınız. Yani ee, ileride belki bu mutfağı büyütme ihtimali var. Aynen. Olur o da olur. Ee, yani aynen. Gayet hijyenik bir şekilde sürekli olarak bakımları falan yapılıyor. Ben az önce de girdim baktım. Gerçekten çok temiz. Burada bar var zaten. Bar var. Evet. Burada Türk dondurmamız var. Türk dondurması Türkiye, var. Türk. Türkiye'den geliyor. Maraş'tan mı geliyor bunlar? Evet Maraş'ta arkadaşlar. Maraş'tan geliyor bunlar. Aa, bakar mısınız ya? Hepsi yani orijinal. Gerçekten aynen. Türk usulü. Zaten şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle içeri doğru yavaş yavaş geçelim abi. Arda Bey'le. Ayrış kapıyı. Ayrış kapıyı. Özel şovla yapıyoruz ayrış kapıyı. Öyle mi? Evet. Nasıl bir şov abi? Ee, bizim e, bartenderimiz var. Evet. Güzel, e, şovla, ateşli şovla. Ateşli şovla. Evet, aynen. Mükemmel. Teferruatlı bir iş. Bu da barbekü. Barbekü mü var burada abi? Mangalımız var. Yani. Hello. Abi mükemmel ya. Mideyi de mangalda yapıyorsun abi. Evet. Bu arkadaş ızgaracı. Bu e, ızgaracımız ve Avrupa mutfağına Bunu şey için mi yapıyorsun abi? Kömür için mi? Evet e, uçmasın. Kömür uçmasın diye. Daha hijyenik bir şekilde. Deniz. Şey pardon. Nehir. Nehir. Nehir karabesi. Nehir karabesi bunlar. Bunlar da kalamar. Kalamar bunlar. Abi mükemmel ya. Üstüne tereyağı ile garlic sürüyoruz. He, bu tepsi ile falan böyle sunum yapıyorsun. Evet. Abi Türkiye'den şimdi arkadaşlar geldiğinde burada çok rahat bir şekilde size ulaşabilirler. Arkadaşlarımız burada. Öyle mi? Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Size evet, sorun mesela. Sorabilirsiniz. Evet, siz... Valla bir olarak. aydır buradayız. Her Öyle gün buradayız. Her gün buradasınız. Aynen Allah razı olsun. Servisinde benim var. Sizin abi? Salman. Salman. Evet. Nereden geldiniz? Avustralya'dayım ben. Avustralya'da. Orada yaşıyorum. yaşıyorsun. Buraya tatile geldin. Aynen. Aslen Türkiye'liyiz ama. Aa, mekan mükemmel. Ben de işte ufaktan Yo, böyle bir... Yok var yok Arda. Arda Usta sağ olsun. Gerçekten yani. Aynen. Sabah Aynen. yerinde bir insan. Allah razı olsun. <gülüyor> mükemmel bir Aynen. Yo tavsiye Mekan ederim kurmuşlar. herkese yani. Aynen. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Ben memnun Size afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Her yerden geliyoruz sıkıntı yoktur. Abi ne diyoruz? Türk her yerde değil mi? Evet. Aynen. <gülüyor> Gaziantep. Gaziantep'teyim abi. Gaziantep. Evet. Abi Gaziantep <gülüyor> mutfağına bırakıp da adam Tayland Alt. mutfağına geliyorsa ya demek ki. De, de, deniyoruz. <gülüyor> deniyoruz. Yıl sonra... Hani arayıştayız. Ama size Altı de şey yok. Sonra, bak 6 yıl sonra burada buluştuk. O da Arda Aslan mekanında. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi merhaba. Nasılsın abi? Merhaba. İyidir abi. Abi tanıyalım. <gülüyor> abi Tevfik. Adım e, Tevfik diyorlar ama Sabri diyorlar. Sabri, sabri diyorlar. Kalkışın orada Sabri yok mu? Sabri Aynen. abi. Abi Türk Aynen olduğunu anlamam bak çok zor değil <gülüyor> ya. Sabri abi. Aa, sabri abi. Sabri abi. <gülüyor> Göbeğe baksana. Arda Ustanın sayesinde baksana. Abi göbek var ve atlet var abi. Aynen. Türk bu abi. Sen YouTuber misin abi? Aynen abi. Şimdi ben e, nerede izleyeceğim seni? <gülüyor> abi YouTube'da. <gülüyor> Fuat bir arada. Tamam bir Eyvallah abi. Seviyorum evet. seni abi. Abi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yapsana abi ya. Olur abi. Takıl peşime. <gülüyor> tamam. <gülüyor> görüşmek üzere. Bye bye.
Fuat Bey de bu arada senin Fuat, Fuat bir Fuat bir arada. Fuat bir arada. Fuat bir arada. Görüşmek üzere. Görebilirler bunu. <gülüyor> Güzel abiler. Şöyle ufaktan bir geçiyoruz. Yani yemek yerken insanları da rahatsız etmek istemiyorum böyle. Masalara bakıyorum ama burada bir çok dikkatimi çeken Türkçe konuşan bir masa gördüm arkadaşlar. Afiyet olsun. <gülüyor> Türkçe konuşuyorsunuz da biraz böyle emin olamadım o yüzden duraksadım. Doğru mu diye. Abi tanıyalım mı sizi? Burada güzel bir masa kurmuşsunuz çok güzel şöyle. Tanıyalım abi. Nereden geldiniz abi siz? Tanıyalım tabi. <gülüyor> Karşımda oturan Aynen. 40 senelik arkadaşım Ömer. Aynı Ömer abi. Ömer abi. Evet. Burada tanıştık. Üç gün önce tanıştık. Burada tanıştık. Burada, Burada tanıştık. Çok güzel. Eskişehirli. Bu benim eşim. Memnun Yol arkadaşım, hayat arkadaşım. Ne güzel. Allah her şeyim. Mesulesi. Yani e, Cihangül Hanım. Abi görüyor musunuz abinin? Ya, ve, <gülüyor> aşkına bakın. Aşkına bakın. Ya, ya, ya. Abinin ya, aşkına bakın. Sen, ya. Maşallah. Hayatımın en ince noktası en uzun yol. Ne güzel. Bitmeyecek bir yol yani. Evet hanımefendiye gelelim. <gülüyor> Ömer Hanım'ın, Ömer Bey'in hanımı Sülay Hanım. Evet. Ben. Evet, hanımefendi memnun oldum. Merhaba. Siz efendim? Ben Nur Sefa'yım. Yılmaz Adam yaşıyor. Yılmaz Adam. <gülüyor> Merhabalar, Melbourne'deniz. Avustralya Melbourne'deniz. Avustralya'dan geldiniz, <gülüyor> Tayland'a. Güzel bir masa kurmuşsunuz böyle. <gülüyor> Ama on numara mekan seçmişsiniz yani gerçekten. Mükemmel. Yani gerçekten. Evet, evet. Herkese tavsiye ederim. İnsanı kendini böyle Türkiye'de hissettiriyor evet. yani. Herkes böyle bir mekan. Şöyle geçiyorum abi. Şimdi abiyi tanımadık biz. Abi kaldı. <gülüyor> Eskişehir'den geliyorum. İsmim Fatih. Fatih abi. Ee, arkadaşımla birlikte buraya geldik ve buradaki güzel insanları tanıdık. Aynen. Birlikte bir akşam Siz yemeğini yiyoruz. Abiyle geldiniz buraya değil mi? Evet. Evet, beraber geldik. Çok güzel bir akşam yemeği. Eğer izleyenler olursa onları da böyle bir yerde gelsinler, vakit geçirsinler. Bu mekan için ne söylüyorsunuz abi tam olarak? Ha, benim için on numara beş yıldız. On numara beş yıldız. Evet, evet, İnsan kendini İstanbul'da evet, Türkiye'de dört, dört. hissediyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim. Hataya gelip de buraya uğramazsa ya hata yapmış Kesinlik, olur. Kesinlikle. Yani. Hata olur yani. Herkese afiyet olsun diyorum. Teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Hadi iyi olsun. Sağ olun. Nereye geçelim abi biz? Böyle oturalım istersen. Ondan sonra. Böyle oturalım istersen. Abi. Tamam. Abi şimdi. Arda Bey'le sohbet ederken bir abi daha geldi buraya. <gülüyor> abi seni tanıyalım mı abi? Tanıyalım. Tabii abi. İsim neydi abi? Meriç ama bana baba diyor herkes. Arda baba, baba dediği için <gülüyor> bütün elemanlarda baba Şimdi diyor. Şimdi Arda Bey'in babası mısın abi? Evet baba. Abi sen ne yapıyorsun burada? 16 Nasıl yıldır buradayız. 16 yıldır buradasın sen. Çok güzel abi. 3 tane döner dükkanımız var. Maşallah. Pandemiden dolayı bire indi. Olsun. Burayı yeni açtık Arda sağ olsun. Aynen mekan çok güzel abi. Evet. Ben dönercide duruyorum. Dönercide mi duruyorsun? İkinci abi? caddede. Oraya da İkinci seni cad. beklerim. Orada da röportaj. Olur yarın Allah müsait olursak uğrarız oraya. Beklerim. Yani. Çayımı kahvemi iç. Aynen. Kahvaltı sağ yaparız. Abi. Teşekkür ederim. Sağ, sağ ol abi. Burada çalışıyoruz. Orası gece gündüz açık. Orası 24 saat 24 açık 24 saat açık. Buraya nasıl oldu abi? Nasıl bir Senin nasıl bir hayat hikayen oldu burada? Nasıl geldin sen? Biraz seni dinleyelim. Türkiye'deki abi. arkadaşım. Bana evet. burayı tavsiye ettiğinde beraber Aynen. gitmemizi söyledi. Aynen. Ama yıl sonunda o gelemeyeceğini söyleyince ben tek başıma geldim buraya. Tek başına geldin. Buraları gezdim. Turist keşke. olarak geldim. Turist olarak. Hattaya, Bangkok, Phuket. Üçünü de gezdim. Üçünü de gezdim. Hattaya da motor kiraladığımda kaza yaptım ilk defa. Oo, geçmiyorsun. Sabah kalktığımda motorun anahtarı falan yoktu. Çaldılar zaten. Motoru da çaldı. Çalmışlar mı yoksa? Çalmamışlar. Çalmış. Bana ilaç alıp gelmişler meğerse. He. O kadar iyi ve yardımsever. Değil mi? Çok, Yardıma çok gelmişler. Yardım ettiler çok. Yoksa ben iyileşemezdim. Yani. Ama çok ben şeyi görüyorum burada hani Tayland insanı çok yardımsever. Çok, Bunu çok fark ediyorum. Süper. Şey, adres olsa yani, başka bir şey olsa. Burada kendini tamamen iyi ve mutlu hissediyorsun. Aynen. Bunun sebebi herkes yüzüne gidiyor. Türkiye'ye gittiğimde herkese selam veriyorum alıştığım için burada. Evet. Herkes yüzüne dönüyor. Burada kimi biliyorlar Türkiye'de. Evet. Diyorum. Burada herkese selam veriyorum. Herkes bana selam veriyor. <gülüyor> çok mutlu oluyorum. Herkese temasa geçiyorum. Hiç kimse kızmıyor. Aynen. Yani şey olarak e... iletişim konusunda ha, çok rahat. Çok, i̇letişim çok kurabiliyor rahat. insan çok burada. Rahat. Kendini güvende hissediyor. Evet. Mesela bir şey bir yerde unuttuğun zaman Aynen. iki saat sonra dön onu orada bulma ihtimali yüksek ya da çok bulmasan çok bile belki Yüzde 99 öyledir. Yüzde bir art niyet her yerde var. Yani her yerde var değil mi? Genel olarak Sıkıntı, onun böyle bir şeyi var. Bilmiyorum hani kültürden dolayı mı? Kültür, kültür. E, ya da yasaları mı ağır buranın? Yok bu da dünyanın ilk dini biliyorsunuz. Bu da. 
Evet. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama bu da yatak. Ben sefe olarak biraz Tabii farklıymış ben. galiba. Olarak. Ama olarak. bütün örf adetlerimiz aynı ha. Çok benziyor. Evet. Evet. Temizlik, hijyen, kişisel hijyen konusunda da çok Oo. hassas var. Onu görüyorum. Hüseyin'i ç- e- fırçalamadan yatmazlar. Aynen. Sabah kalkıp fırçalamadan çıkmazlar. Temizlik konusunda çok hassas var. Yani asla, ne çok asla. saygılıyım. Ya biz asla. bile unutturuz onlar asla. Ben burayı çok sevdim. Ben buradaki vizemi dolduktan sonra bir daha geleceğim mesela. Gel Onları... beklerim. Ben sana yardımcı da olurum. Çok, çok seviyorum Her şeyi ben burada. Ne gerekirse Bu ben sana yaparım. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Başımızsın. Sağ ol abi. Şimdi Arla Bey'in babasıyla tanışmış olduk. <gülüyor> Sağ olun. Abi mükemmel insansınız ya gerçekten. Şöyle bize e, içeceklerimiz geldi, kahvelerimiz geldi. Şimdi ufaktan böyle bir kahvemizi içelim abi. Arda Bey ve Meriç abiyle beraber güzel bir sohbet yaptık. Güzel bir şekilde ağırladılar beni. Şimdi dönüyoruz abi böyle. Arkadaşlar burada e, bu videoyu kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça